Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ria Andini Dengan NIM 2110 Dari program studi farmasi Soal pertama Dalil inayah dan akhirnya Yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Dan integrasi iman, islam, dan ihsan Untuk dalil inayah yaitu Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bina di atas kamu tujuh buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, matahari, dan kami tunjukkan dari awan air yang banyak tercurah. supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat dan untuk dari akhirnya maka hendaklah manusia yang perhatikan dari apakah dia diciptakan dia diciptakan dari air yang dipancarkan yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan untuk integrasi iman Islam dan Ihsan yaitu iman 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 Islam dan Ihsan merupakan tiga rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil Iman Islam dan Ihsan saling berhubungan karena seseorang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya jika iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan Ihsan. Maka iman Islam dan Ihsan saling berhubungan dan menjadi integritas, di mana integritas merupakan suatu kesatuan yang padu. Oleh karena itu iman Islam dan Ihsan dapat membina karakter keislaman. Untuk soal yang nomor 2, hakikat manusia berdasarkan tugas dan tujuan diciptakan manusia, yaitu sebagai pengurus bumi atau khalifah. Pada ayat 30 dari surah Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah, ada yang keturunannya di muka bumi. Manusia diberi derajat tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengelola semua potensi yang ada di muka bumi. Tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah juga tertuang dalam Quran surah Al-An'am ayat 165. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar manusia mengetahui kebesaran Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam berikutnya adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surga dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Quran surah At-Talaq ayat 12. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk mengemban amanah. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Tujuan selanjutnya itu beribadah kepada Allah. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-Azzirat ayat 56. Soal yang ketiga yaitu nama-nama lain dari Al-Quran, fungsi Al-Quran dalam ajaran Islam, dan komponen dasar hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Al-Rahmah, Al-Ruh, Ashifa, Al-Haq, Al-Bayan, Al-Zikru, An-Nur, Al-Burhan, dan Al-Bushra. Dan untuk fungsi Al-Quran dalam ajaran Islam yaitu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Dan untuk komponen dasar hukum dalam Al-Quran yaitu hukum iktikadiyah atau hukum ibadah, hukum amaliyah atau hukum ama, dan hukum kolokiyah atau hukum akidah. Empat, definisi hadis, struktur komponen hadis, klasifikasi hadis, dan contoh hadis terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Hadis secara harfiah yaitu perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis yaitu melaporkan atau mencatat sebuah kenyataan yang tika laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama, hadis yaitu apa yang direwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Klasifikasi hadis yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis daib, dan hadis mutawir. Contoh hadis arbain dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas tanpa mengharap imbalan dan pujian. Soal yang kelima yaitu definisi ijtihad, macam-macam ijtihad, syarat-syarat mujtahid, dan fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Ijtihad adalah sebuah usaha yang bersungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang sedang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Macam-macam ijtihad yaitu ijma, kias, maslahah, sudut jariah, istisab, dan istisan. Syarat mujtahid yaitu memiliki pemahaman dan penguasaan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah, tentang asbabun nuzul dan asbabun urut, kaidah tafsir, dan ilmu lain. 
memahami hadis dan ilmu musalahnya, menguasai bahasa Arab dan segala cabang ilmunya, memiliki pemahaman tentang ilmu fikih dan usulnya, memahami syariat Islam, memiliki pemahaman tentang kawaid kuliah dan kawaid fi'liyah. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum yang ketiga yaitu untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam, dalam Al-Quran dan Hadis. Soal yang keenam yaitu konsep ahlak dalam Al-Quran, ahlak Rasulullah, dan perbedaan etika, moral, dan ahlak. Ahlak dalam Al-Quran ialah ahlak yang didasari dengan nas-nas Qur'ani dan memperhatikan organsivitas kajian ahlak karimah dalam Al-Quran. Mengenai ahlak dan sosok figur yang menjadi penonton umat Islam, mengenai ahlak yang terpuji adalah Rasulullah SAW. Karena sifat Rasulullah SAW tercemin di dalam Al-Quran agar manusia mempunyai bentuk sikap dan perbuatan yang terpuji dan terhindar dari sifat-sifat tercela. Perbedaan di antara ketiganya ialah Ahlak tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal. Sedangkan moral tolak ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. Soal yang ketujuh, perintah menuntut ilmu dalam Islam, dalam Al-Quran dan Hadis, integrasi iman, ilmu, dan teknologi dalam Islam, sikap muslim dalam menghadapi tentang perkembangan teknologi. Dalil hadisnya yaitu, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, hadis rawiyat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahikan al-abani dalam syahih al-jama'is zahir nomor 3913. Untuk dalil Al-Qur'annya yaitu yang berarti hai hey orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapangan dalam majelis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan Quran surah Al-Maidah ayat 11 Dalam pandangan Islam Iman, ilmu, pengetahuan, dan teknologi terdapat hubungannya harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinol Islam. Di dalamnya terkandung tiga unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan ahlak, iman, ilmu, dan al-masalih. Sikap muslim dalam menghadapi perkembangan teknologi yaitu menganggap ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern bersifat netral dan berusaha melegitimasi hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi modern dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai soal yang ke-8 yaitu konsep ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan sedekah zakat dalam Islam adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk disumbangkan kepada golongan yang berhak menerimanya golongan yang menerima zakat adalah mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial biasanya ada pihak ketiga yang mengelola dan menyalurkan zakat yang disebut dengan amin zakat Wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekazatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Sedangkan sedekah adalah suatu bentuk pedulian sosial dengan cara membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Soal yang ke-9 yaitu etika politik dan demokrasi Islam, perbedaan ham Islam dan ham barat. serta ham dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran menyerukan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat baik, serta berlaku amanah. Prinsip dasar dalam etika politik dan demokrasi Islam adalah menyu tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sehingga tercipta suatu kedamaian yang berkelanjutan di bawah norma-norma agama. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8 Ham dalam Islam yaitu memiliki prinsip-prinsip kemanusiaan yaitu persamaan derajat, perintah berbuat adil, dan larangan berbuat solim. Sedangkan ham dalam barat yaitu memiliki prinsip secara otomatis adalah bagian dari manusia tidak perlu diwariskan dan diberi ataupun dibeli. Berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi cara tidak bisa dibatasi atau dilanggar. Soal yang ke-10 yaitu sejarah masyarakat madani dalam Islam, pengertian dan dalil moderasi beragama, kerukunan umat beragama, dan malah menciptakan Islam rahmatan dan alamin. Sejarah masyarakat madani dalam Islam yaitu berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun. serta konsep lain yang dikenakan oleh filsuf Al-Farabi yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. 
Moderasi beragama merupakan konsepsi dalam membangun sikap toleransi dan rukun guna memperkuat persatuan dan persatuan bangsa. Untuk menciptakan Islam rahmatanil alamin, selain prinsip kebaikan yang menyeluruh, cara pandang paling dominan yang harus dikembangkan oleh orang-orang Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kenyataan adalah cara pandang yang didasari kasih sayang dalam interaksi dan berkomunikasi dengan siapapun orang Islam harus berangkat dari cara pandang sayang. bahkan ketika berhadapan dengan orang yang memusuhinya sekalipun. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umatnya adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kamu tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kamu mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyenyakkan imanmu. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143